ஹலோ சில்ட்ரன் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு வேர்ட் ஃபைல் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் இப்போ அதை பற்றி இன் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் மேக்கரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபைல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது உள்ள பிளேஸ் கிளிக் பண்ணோம் இதோடைய ஷார்ட் கட் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி ஓகேவா சில்ட்ரன் ஸோ ஒன்று கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டி கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா ஃபைல் ப்ளேஸ் ஃபைல்குள்ளே போய் ப்ளேஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் டைலாக் பாக்ஸ் வரும் இதில் உங்கள் நீங்கள் எங்கே உங்களுடைய வேர்ட் ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த வேர்ட் ஃபைலில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுன்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் வேர்ட் ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன் திங் வந்து அந்த வேர்ட் ஃபைல் வந்து ஒரு சிம்பிள் வேர்ட் ஃபைலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நிறைய ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இல்லாமல் அந்த ஹெட்டர் ஃபூட்டர் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாமல் ஒரு நார்மல் வேர்ட் ஃபைலாக இருந்தால் ஓகே ஜஸ்ட் அந்த ஃபைலில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் சே ஓப்பன் ஓப்பன் சொல்லிட்டிங்கன்னா உடனே என்ன ஆகும்னா உங்களுடைய மவுஸ் கர்சர் வந்து அந்த மவுஸ் பாயிண்டர் வந்து ஆரோ ஷேப்பில் இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு புக் ஷேப்பில் மாறிடும் திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் லோடட் டெக்ஸ்ட் ஐக்கான் இந்த லோடட் டெக்ஸ்ட் ஐக்கானை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணால் வந்தக்கப்புறமா யூ ஜஸ்ட் எங்கே வேணுமோ அந்த ஃபைல் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகணுமோ அந்த இடத்துல போய் ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஜஸ்ட் கிளிக் யூ வில் கெட் தேட் ஃபைல் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இப்போ அந்த ஃபைல் சப்போஸ் பெருசாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபைலில் நிறைய பேஜஸ் இருக்குது அப்போது இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் பேஜில் அந்த பேஜ் ஃபுல்லாக வந்துருச்சு இப்போ இங்கே இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது பாருங்கள் ரெட் கலர் ட்ரையாங்கிள்னா இருந்தால் என்ன அர்த்தம் அந்த இதுக்குள்ளே இன்னும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் மறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மறைஞ்சிருக்கிற கண்டென்ட்ஸையும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரணும்னா என்ன பண்ணோம்னா ஒன்ஸ் வந்து அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணணும் இல்லைனா கிளிக் பண்ணிவிட்டு வேறு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல போய் ஜஸ்ட் இன்னொரு வாட்டி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வரும் ஓகே ஸோ டூ வேஸ் ஒன்று கிளிக் பண்ணி அந்த ரெட் ட்ரையாங்கிளை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணலாம் இங்கே கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு இடம் இல்லை ஃபஸ்ட் பேஜ் ஃபுல் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் பேஜில் போய் கிளிக் பண்ணோன்னா இதோட கண்டினியூவேஷன் அங்கே வரும் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பேஜ் வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா லேஅவுட்டில் போயிட்டு இன்சர்ட் பேஜஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இன்சர்ட் பேஜஸ்னு கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வரும் நீங்கள் எத்தனை பேஜஸ் வேணும்னு சொல்கிறீங்களோ அத்தனை பேஜஸ் இங்கே நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு தென் யூ கேன் ஜஸ்ட் சே இன்சர்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ பாருங்கள் நம்ம டூ பேஜஸ் ஒன்றுனால டூ பேஜஸ் இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட் பேஜ் போகணும் ஃபஸ்ட் பேஜில் போய் அந்த ரெட் ட்ரையாங்கிளை கிளிக் பண்ணணும்ல ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் பேஜுக்கு எப்படி போகணுன்னா இந்த மாதிரி லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஜஸ் தெரியுது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீன்னு ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஒன் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் பேஜுக்கு போகும் ஓகே இப்போ அந்த பேஜில் அந்த பிளாக் மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிளாக் மேலே கிளி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த பிளாக் செலக்ட் ஆகும் செலக்ட் ஆனக்கப்புறமா இந்த ரெட் ட்ரையாங்கிளை ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணுங்கள் திருப்பி பாருங்கள் லோடட் ஐக்கான் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து செகண்ட் பேஜில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு தென் ஜஸ்ட் சே அகெயின் கிளிக் பண்ணுங்கள் வந்துருச்சா இப்போ செகண்ட் பேஜ்லேயும் ஃபில் ஆகிடுச்சு இப்போ அதுக்கப்புறமும் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ரெட் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது பாருங்கள் தட் மீன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது அப்போது அந்த மிச்சம் கண்டென்ட்ஸை நம்ம தேர்ட் பேஜில் ப்ளேஸ் பண்ணணும்ல அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா திருப்பி அந்த ரெட் ட்ரையாங்கிளை கிளிக் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் பேஜில் கிளிக் பண்ணுங்கள் வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு அதனால தான் வந்து என்ன காமிக்குது அந்த ரெட் ட்ரையாங்கிள் காமிக்கல பாருங்கள் ரெட் ட்ரையாங்கிள் இல்லைனா ஜஸ்ட் நோ மோர் கண்டென்ட்ஸ் டு டிஸ்பிளே ஸோ இன்னும் கண்டென்ட்ஸ் எதுவும் மறைஞ்சு இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ அந்த ஃபைல் ஃபுல்லாகவே இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு திஸ் இஸ் ஹவு யூ வில் இம்போர்ட் அ டெக்ஸ்ட் வேர்ட் ஃபைல் ஃப்ரம் அதர் ப்ளேஸ் டு பேஜ் மேக்கர் வேறு ஒரு இடத்துல இருக்கிற வேர்ட் ஃபைலை பேஜ் மேக்கருக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரணும்னா இது ஒரு வழி இப்போ இது இப்போ நம்ம பண்ணது வந்து மேனுவல் டெக்ஸ்ட் ஃப்ளோன்னு அர்த்தம் அதாவது மேனுவல் டெக்ஸ்ட் ஃப்ளோன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஃபைல்லேருந்து கண்டென்ட்ஸை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு பேஜ
okay again the same dialog box comes ipo thirupi and the file select panni paarenga okay ipo paathinga na in the icon vande and the arrow way konjo vande yes madri valanj irukku paarenga so this is called a squiggly icon squiggly icon so idha vande ipo click panninga na adhavad it shows that auto flow ninga select pannirkeenga nu artham ipo ninga first page la poi anga select pannitinga na ஆட்டோமேட்டிக்காக த்ரீ பேஜஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம வந்து போன மெத்தடில் வந்து ஒரு ஒரு பேஜாக நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணோம் இப்போ இதில் ஆட்டோ ஃப்ளோவில் ஆட்டோமேட்டிக்காக த்ரீ பேஜஸ் வந்துருச்சு ஸோ திஸ் இஸ் ஆட்டோ ஃப்ளோ திஸ் இஸ் ஆவ் யூ கேன் இம்போர்ட் த டெக்ஸ்ட் ஓகே சில்ட்ரன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பார்ப்போம் ஸ்டோரின்ற கான்செப்ட் ஸ்டோரி ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸை ஃபுல்லாக போட மாட்டாங்க அந்த ஒரு பிக்சர் போட்டுட்டு அந்த பிக்சர் கீழே கொஞ்சோண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு லாஸ்ட் லைனில் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா கண்டினியூட் இன் த பேஜ் நம்பர் த்ரீ அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு செக்ஷனில் வந்து இன்னொரு இமேஜ் போட்டுட்டு இன்னொரு பிக்சர் போட்டு அது கீழே கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் போட்டு கண்டினியூட் இன் பேஜ் நம்பர் ஃபோர் ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளீஸ் சி பேஜ் நம்பர் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நியூஸ் பேப்பர்லலாம் நீங்கள் ஹிந்து தினத்தந்தி தினமலர் எதில் பார்த்திங்கனாலும் அந்த மெயின் பேஜ் ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்து சம் இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியாதுன்றதுனால எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு அதோடைய கண்டினியூஷன் வந்து வேறு வேறு பேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் டு மேக் யூ டு கோ த்ரூ த ஆல் த பேஜஸ் இந்த நியூஸ் பேப்பர் எல்லா பேஜஸுமே நீங்கள் பார்க்கணுன்றதுக்காக ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை தான் நம்ம வந்து ஸ்டோரின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு பெரிய டெக்ஸ்ட்டு அந்த பெரிய டெக்ஸ்டில் ஒரு செக்ஷன் மட்டும் ஃபஸ்ட் பேஜில் வச்சுட்டு மிச்ச செக்ஷனை வேறு ஏதாவது ஒரு பேஜில் வைக்கலாம் தட் இஸ் கால்டு ஸ்டோரி ஓகே ஸோ அதுக்கு பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணலான்னா த்ரெட்டிங் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் அந்த த்ரெட்டிங் கான்செப்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது அந்த நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு பத்து இன்ஃபோ ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ரெண்டு மூணு அதில் ஃபஸ்ட் பேஜில் மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டு அதோடய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து வேறு பேஜில் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபஸ்ட் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் டூல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அந்த ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேமை வந்து அந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் டூலில் சப்போஸ் நான் வந்து அந்த அந்த நியூஸ் பேப்பரில் வர அந்த அஞ்சு நியூஸ்மே இல்லை ஒரு நாலு நியூஸ்மே நான் தனித்தனி ஃபைலாக வேர்ட் ஃபைலாக டைப் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ அந்த ஃபைலில் நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபைல் ப்ளேஸில் போயிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு சி அந்த ஃபைலை நான் இப்போ கொண்டு வரேன் ஓப்பன் போட்டுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்விக்லி ஐக்கான் இருக்குது ஸ்விக்லி ஐக்கான்னா என்னென்னா ஆட்டோ ஃப்ளோ இன்னும் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆட்டோ ஃப்ளோவே நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா புக் ஐக்கான் மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து லோட டெக்ஸ்ட் ஐக்கான் ஆகிடுச்சு இந்த இந்த இதுக்குள்ளே போய் இந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்குள்ளே இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் டூல்குள்ளே போயிட்டு கிளிக் பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் வந்து பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சாப்டர் ஃபோர் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ப்ரீ ப்ராசஸர் அப்படின்னு வருது இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணேன் பாருங்க கீழே ரெட் கலர் ஐக்கான் இருக்கா அந்த ரெட் கலர் ஐக்கான் இருந்தால் என்ன அர்த்தம் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அது உள்ள மறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இப்போ இதோடைய ரிமைனிங் இன்ஃபர்மேஷன் நான் வேறு ஒரு இடத்துல எடுத்துகிட்டு வரணுன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பேஜில் போயிட்டு அதுலேயும் அதே மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் டூல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ இது உள்ளே போயிட்டு திருப்பி ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் அந்த ரெட் கலர் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அகெயின் கோ டு செகண்ட் பேஜ் செகண்ட் பேஜில் இருக்கிற இந்த ரெக்டாங்குலர் பிளாக்கில் ஜஸ்ட் கிளிக் ஒன்ஸ் பாருங்கள் அதோடைய கண்டினியூவேஷன் இங்கே வந்துருச்சா ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் ஜஸ்ட்டு அந்த ஹெட்டிங் மட்டும் இருக்குது அதோடைய கண்டினியூவேஷன் இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ
இப்போ இதில் வந்துட்டு கண்டினியூட் இன் த்ரீ தேர்ட் பேஜ்னு நம்ம கொடுக்கணும் இல்லைங்க ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள்னால் என்ன அர்த்தம்னா இதோட கண்டினியூவேஷன் வேறு ஒரு பேஜில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் திஸ் இஸ் கோல்டு த்ரெட்டிங் இந்த மாதிரி ப்ளஸ் சிம்பிள் இருந்தாலே இது வந்து த்ரெட்டட் பிளாக்குன்னு பேர் ஓகே அதாவது இதோடைய கண்டினியூவேஷன் வேறு எங்கேயோ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே இந்த மாதிரி செகண்ட் பேஜில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ப்ளஸ் சிம்பிள் வருது பாருங்கள் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது அது முன்னாடி பேஜில் எங்கேயோ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ மேலே ப்ளஸ் சிம்பிள் இருந்ததுன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அது வேறு பேஜில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பின்னாடி ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா இதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இதோட கண்டினியூவேஷன் வேறு ஒரு பேஜில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணலான்னா ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து வியூ வந்து ஆர்டினரி வியூக்கே கொண்டு வந்துடுறேன் Okay, so this is how you can place the different types of text in different places. Got it, children? So, this is the name of the story. The story is how you can implement it. We can implement it in the threading concept. Implement Got it, children? So, in the newspaper, we can do it in the newspaper. Next, what we are going to see is... Uh, okay so next we will see about that uh, hmm. ipa na inga vandu just inga vandu automatically inga vandirudhu paarenga and adutha page ku adu naanga type panna odane so ninga vandu enna pannala na inga vandu continued in page number டூ அப்படின்னு நீங்கள் நீங்கள் கொடுத்துடலாம் ஸோ தட் அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அவங்க அடுத்த லைன் அவங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க இதோட கண்டினியூவேஷன் அடுத்த பேஜில் இருக்குன்றது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்டோரிஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் இன்னொரு பிளாக் கூட க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ரெக்டாங்குலர் பிளாக் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதோட இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே வர வச்சுட்டு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் போயிட்டு ஃபைல் ப்ளேஸ் இப்போ இதில் வந்து வேறு ஒரு இதை கொண்டு வரலாம் இப்போ எங்கிட்ட வேறு ஃபைல் இல்லாததுனால நான் அதே ஃபைலை கொண்டு வரேன் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் அதே ஃபைலை கொடுத்துட்டு ஓகே ஸோ இப்போ இதோடைய கண்டினியூவேஷன் வந்து இன்னொரு நான் தேர்ட் பேஜில் கொண்டு வரணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணோம்னா தேர்ட் பேஜில் போயிட்டு ஒரு டெக்ஸ் பிளாக்கை திருப்பி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இல்லை நான் ஃபிஃப்த்து பேஜில் கொண்டு வரணும்னு வச்சுக்கோங்க இதோட கண்டினியூஷன் ஃபிஃப்த்து பேஜில் வரணும்னா இது மாதிரி இன்சர்ட் பேஜஸ் போட்டுக்கோங்க இன்சர்ட் பேஜஸ் போட்டு இப்போ நான் ஃபிஃப்த்து பேஜில் அதோட கண்டினியூஷன் வர வைக்கணும்னா ஃபிஃப்த்து பேஜில் ஒரு டெக்ஸ் பிளாக் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃபஸ்ட் பேஜுக்கு திருப்பி போங்க திருப்பி போயிட்டு இந்த செகண்ட் பிளாக்கை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா மவுஸ் பாயிண்டரை வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா செலக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ரெட் கலரை திருப்பி கிளிக் பண்ணிவிட்டு கோ டு ஃபிஃப்த்து பேஜ் அதில் இருக்கிறதுல ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணால் அங்கே இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் அங்கே வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிளாக்கோட கண்டினியூவேஷன் வந்து செகண்ட் பேஜில் இருக்குது செகண்ட் பிளாக்கோடைய கண்டினியூவேஷன் வந்து ஃபிஃப்த்து பேஜில் இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு பிளாக்காக ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இது கொண்டு வரலாம் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த்ரெட்டிங் ஆர் ஸ்டோரி ஸ்டோரி கான்செப்ட் இது த்ரெட்டிங்னு பேர் ஓகே இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இந்த பிளாக்கும் செகண்ட் பேஜில் இருக்கிற பிளாக்கும் டிபெண்டன்ட் பிளாக்குன்னு சொல்லலாமா ஏன்னா அதோட கண்டினியூவேஷன் தானே இது சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இது வந்து ரெண்டு தனித்தனி பிளாக்காகவே வேணும் ஃபார் சம் ரீசன் ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக இது எனக்கு தனித்தனி பிளாக்காகவே வேணும் இது வந்து ரெண்டுமே கண்டினியூவேஷன் பிளாக் இல்லாமல் டூ டிஃப்ரெண்ட் செப்பரேட் பிளாக்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ இது வந்து த்ரெட்டட் எப்படின்னு கண்டுபிடிப்பீங்க ப்ளஸ்ஸுன்னு இருந்தால் த்ரெட்டட் ப்ளஸ் இல்லைனா அன்த்ரெட்டட்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இதை வந்து அன்த்ரெட்டடாக மாற்றணும் இது வந்து இன்டிபெண்ட் தனி ஒரு பிளாக்காக மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கள் இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட்டில் போயிட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதே இடத்துல போயிட்டு எடிட்டில் போயிட்டு 
பேஸ்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் இல்லை பாருங்கள் தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் அண்ட் இன்டிபெண்ட் பிளாக் இதுவும் இப்போ செகண்ட் பேஜில் இருக்கிறதும் டிபெண்ட் கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் பிளாக்ஸ் ஓகே சில்ட்ரன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து த்ரெட்டட் பிளாக்ஸை அன்த்ரெட்டடாக மாற்றலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா மாற்றிக்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிளேசிங் டெக்ஸ்ட் இன் அ ஃப்ரேம் ஓகே ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட் பிளாக்கில் இருக்கிறது எப்படி ஒரு ஃப்ரேமில் நீங்கள் மாற்றணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் பிளாக் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கில் சப்போஸ் எந்த மாதிரி ஒன்று அடிச்சுக்கோங்க இந்தியா இஸ் மை கண்ட்ரி ஓகே ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியணுன்றதுக்காக நான் வந்து உங்களுக்கு வியூ ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து ஆர்டினரி டெக்ஸ்ட் பிளாக் இந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை வந்து இப்படி இப்போ வந்து எப்படி ஒரு ஃப்ரேம் டூலுக்கு மாற்றுறதுனா அந்த ஒரு ஃப்ரேமை வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டக்கப்புறமா என்ன பண்ணணுன்னா ஓகே அதுக்கப்புறமா இந்த இதையும் இந்த ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணும் இந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கையும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் டெக்ஸ்ட் பிளாக் எப்படி செலக்ட் பண்ணோன்னா இந்த மவுஸ் பாயிண்டரை யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட் உங்கள் கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ரெக்டாங்குலர் டூல் ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ரெண்டுமே செலக்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ரெண்டுமே செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட் கோ டு எலமெண்ட் ஓகே ஃப்ரேம் அண்ட் தென் அட்டாச் கண்டென்ட்ஸ்னு இருக்குது பாருங்கள் ஸோ எப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அட்டாச் ஆகிடும் அது கோட் இட் சில்ட்ரன் ஓகே அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் வந்து இப்போ இந்த இதோட அட்டாச் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ மறைஞ்சிருக்குனால அது ரெட்டு காமிக்குது இப்போ நான் இப்படி பண்ணிட்டேனா ஃபுல்லாக காமிக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கும் இந்த இதுவும் நான் செப்பரேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதே மாதிரி தான் ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதே மாதிரி எலமெண்ட்டில் போயிட்டு ஃப்ரேம் செப்பரேட் கண்டென்ட்ஸ்னு இருக்குது பாருங்கள் அப்போ அது ரெண்டுமே செப்பரேட் ஆகிடுச்சு இப்போது அந்த இதுவும் இதுவும் செப்பரேட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் இப்போ தனியாக எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இது நான் வந்து அட்டாச் எலிமெண்ட்னு போட்டேன்னா அட்டாச் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த இதையும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ப்ள அதுக்கு என்னென்னா ஷிஃப்ட் பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கீபோர்டில் ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அட்டாச் எலிமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அட்டாச் ஆகிடும் ஃப்ரேம் எலமெண்ட்டில் போயிட்டு ஃப்ரேம் அட்டாச் எலமெண்ட் ஓகே இப்போ செப்பரேட் பண்ணணும் செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைல் சேவ் யூ ஆல் நோ ஹவு டு ஃபைல் சேவ் நோ ஃபைல் சேவ் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா எந்த லொக்கேஷன்னு கேட்கும் அந்த லொக்கேஷன் நீங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பே இடத்துல நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று பேர் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் வந்து எக்ஸசைஸ் ஒன்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ இதே ஃபைலை வேறு ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணிட்டீங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இன்னொரு வேறு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துலையும் சேவ் பண்ணோன்னா யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் கிளிக் ஃபைல் சேவ் அஸ் அப்போ அந்த இன்னொரு இடத்துடைய பேரும் இடத்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் கிவ் த நேம் சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த இன்னொரு இடத்துல சேவ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இதை க்ளோஸ் பண்ணணுன்னா ஃபைல் எக்ஸிட் ஓகே திஸ் இஸ் ஹவு யூ வில் க்ளோஸ் த பேஜ் மேக்கர் அப்படி கடைசியில் வந்துட்டு ஓகே Okay children with this we'll end the session next remaining things we'll see it in the next class thank you children